Hello, listening friends. We are delighted that you have tuned in to listen to this program once more. Sroota dosto, namaskar. Asi khush hain ki aapne aaj dwara fir is program nu sunan de lai hade naal apne aap nu shamil kita hai. As you know, we have been in a chain of messages of the words of Jesus from the cross, and there are seven in number. Jibein ki aap jaande hi ho ki asi Prabhu Yeshu Masih ji de salib to uchare. शब्द उचारे पहले दो विख्याना बारे सुनिया in his suspension he was the son of god yet not in heaven is tarah us de sleeve utte latkde waqt oh parmeshwar da putra hai si par aje swarg vich nahi si gaya he was the son of man and yet not on earth oh us samay manukh da putra hai si ate aje dharti utte vi nahi si he was just suspended oh ta सिर्फ लटक रहे सन वी सो द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स ऑफ जीसस एक्सरसाइजिंग हिज डिवाइन प्रोरोगेटिव असी उस दिया पहले दो विख्याना दे विच देखया सी के ओ अपने दैवी विशेष अधिकारां दे वर्तों कर रहे सन फर्स्ट ही सेड फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग सब तो पहला उन्होंने आख्या सी हे पिता उना नु माफ कर क्योंकि ओ नहीं जानदे के ओ की कर रहे सन thus he was exercising his high priestly role of intercession is tarah o apne mahajajak hon vajon sifarsh karan di adakari kar reya si in the second statement he exercised his divine prerogative as he received prayer of repentance being king apne dusre vikhyan de vich usne apne us maaf karan de vishesh adhikar nu karjvidhi vajon jadon usne raja hunde hoya toba wali prarthna grahan kiti si those two statements revealed his divinity ina do vikhyan ne us di ishwartai nu pragat kita si therefore it is natural that the third statement has to do with his humanity is tarah eh swabhavik hi hai us da teesra vikhyan मनुखताई दे नाल संबंधित है द स्क्रिप्चर क्लियरली टीचेस दैट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वाज फुली गॉड एट द सेम टाइम फुली मैन बाइबल वाणी साफ तौर पे सानु सिखाउंदी है कि प्रभु यीशु मसीह जी पूर्ण परमेश्वर दे नाल नाल पूर्ण मनुख है सी ही हैज बोथ नेचर्स फुली एंड द बाइबल डिस्प्लेस बोथ साइड बाय साइड उस विच ए दोवे स्वभाव पूरी तरह पाए जांदे सन अते बाइबल वाणी इना दोहा स्वभावा नु एक दूसरे दे नाल नाल दर्शाउंदी है His divinity and supernatural power over nature was displayed in splendor when he rebuked the wind and silenced the storm. Jadon Yesu ne hawa nu dabak ke hanneri nu shant kar ditta si, tad vaddi shaan naal prakriti utte unan di daivi ate uch swabhavik shakti nu pragat kita gaya si. His humanity was revealed when he was asleep in the boat. Jadon oh us beedi de vich sau rahe san, tad unan ne अपनी मनुखताई प्रगट किया हिज डिविनिटी वॉज एक्सरसाइज वन ही कॉल डाउट इन अलाउड वॉयस लैजरथ एंड ए डेड मैन हू हैड बीन डेड फॉर फोर डेज गॉर अप आउट ऑफ द ग्रेव एंड वॉकड जो उसने उच्ची आवाज दे के लाजर न जो कि एक मुर्दा मनुख से उस नु बुलाया सी तद उसने अपनी ईश्वरताई दा इस्तेमाल कीता सी जदों लाजर 4 दिना तो मरया होया सी अते ओ चलदा होया अपनी कब्र दे विचों बाहर आ गया सी हिज ह्यूमैनिटी वाज रिवील्ड व्हेन ही वेप्ट एट लाजरस टूम जदों ओ लाजर दी कब्र उत्ते रोए सन तद उस दी मनुखताई नु प्रगट कीता गया सी 
if the doctors would say to me that I have a few days to live, no matter how involved I am in my work and with the world outside, the last few precious moments I would want to spend caring for my family. Jekar koi doctor menu akhe ke tere hon jiyon de thode hi din vaki han, tad is naal koi fark nahi penda ke mein paavein apne kise bhi kam de vich lagga hoya kyo na homa, jaan fheri baari jalt de vich kinna bhi magan kyo na homa, mein apni ਆ ਆਖਰੀ ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਵਿਦ ਜੀਸਸ ਐਟ ਹਿਸ ਡੈਥ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੀਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦ ਸਰਕਲ ਆਫ ਹਿਸ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਿਗਨ ਟੂ ਨੈਰੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਹੀ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੇਡ ਫॉर ਹਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸਗ੍ਰੈਸਰਸ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ those who nailed him to the cross jinna ne us nu salib utte tangya si secondly the circle begins to narrow hon dekhde ha ke dusri baar us da jo e adaira hai oh chhota hon ja reha hai and he became involved with just one person who was in need ate hon oh sirf ik vyakti de naal hi jud reha hai jis nu us di zarurat si then the circle narrowed further when he concentrated upon his family us da e daira hor vi chota ho gaya jadon usne apne parivar bare gaur kita si in fact these were the last words jesus spoke directly to anyone or about anyone asal vich e ta us de aakhri shabd san jo yesu ji ne sidhe taur te kise nu ya kise de bare aakhe san In the gospel account John tells us just as the soldiers were gambling over his seamless outer garment Jesus looked at Mary. Johanna di Anjil vich sanu dassya gaya hai ke jadon oh sipahi us de bahri choge le gune pa rahe san tad Yesu ji ne Maryam wal takya. So as he watched the gambling for his seamless outer garment which Mary had made for him his eyes fell on his mother Mary Jadon usne sipahiyan nu uste bahari choge utte gune paunde hoya te usde le juha khedde hoya vekhya jo Maryam ne khud usde le sihunta si tad usdiyan akhan usdi mata Maryam utte paiya Mary represents all those who stand by Christ even in the midst of discouragement and misunderstanding. Maryam una sare lokan nu darsaundi hai jo Yeshu Masih de naal khade hunde han jadon ke oh apni sari nirasha te galat fehmi de vich vi hon. Mary stands by the cross not only broken hearted watching her son tortured and tormented but no doubt confused bereaved and bewildered Maryam us salib de lagge tutte hoye dil naal apne putr nu sataye ate tasihe dindeyan hi nahi vekh rahi balke oh ta bina shak shasho panj sog ate hairani vich kiri hoyi hai when the angel gabriel proclaimed to her the good news of her carrying in her womb the divine son of god the bible said mary was troubled bible vich sanu dassya gaya hai ke jadon jibrail farishte ne ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਐਂਡ ਥਿਸ ਬਿਕਮਸ ਮੇਰੀਜ਼ ਲੋਟ ਇਨ ਲਾਈਫ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਆਫਨ ਟਰਬਲਡ ਐਂਡ ਪਜ਼ਲਡ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਪਜ਼ਲਡ ਵਿਦ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਆਫ ਅ ਚਾਈਲਡ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨ ਅਰਥਲੀ ਫਾਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਪਜ਼ਲਡ ਵੈਨ ਥੇਰ ਵਾਸ ਨੋ ਰੂਮ ਇਨ ਦ ਇਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਦ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਪਜ਼ਲਡ ਵੈਨ ਹੈਰਡ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਕਿਲ ਆਲ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਟੂ ਲੀਵ ਐਂਡ ਫਲੀ ਫॉर ਈਜਿਪਟ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਦੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਭਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਪਜ਼ਲਡ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਸੋ ਪੀਪਲ ਐਕਿਊਜ਼ ਹਿਮ ਫਾਲਸਲੀ ਐਂਡ ਵਰ ਆਊਟ ਟੂ ਟ੍ਰਿਕ ਹਿਮ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹਿਮ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਦ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ she was puzzled when they called him illegitimate and a wine bibber and of the devil jadon oh usne 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖਦੇ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤਦ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ and now she is puzzled again as her heart breaks into seeing her son hanging on an instrument of torture ate hun oh dobara phir kabrai hui hai jadon oh dekhdi hai ke us de putr nu us satao de auzar de utte latke aundiyan vekhdi hai tad us da jo dil hai oh tut janda hai and if you are a faithful follower of the lord jesus christ no doubt there are many times in your life when you are puzzled ate is vich koi shak nahi ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਚੇਲੇ ਹੋ ਤਦ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂ ਮੈ ਬੀ ਪਜ਼ਲਡ ਐਸ ਟੂ ਵਾਈ ਗੋਡ ਡਿਡ ਨਾਟ ਐਨਸਰ ਯੂਰ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਯੂ ਮੈ ਬੀ ਪਜ਼ਲਡ ਐਸ ਟੂ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਥਿਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਥੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਓ ਕਿ ਇਹ ਅਤੇ ਆਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂ ਮੈ ਬੀ ਪਜ਼ਲਡ ਐਟ ਦ ਸੀਮਿੰਗਲੀ ਅਨਜਸਟ ਐਂਡ ਅਨਫੇਅਰ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਯੂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪ ਨਾਲ ਨਾ ਟਕਮੀਆਂ ਤੇ ਅਨਸਖਾਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਨ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ when jesus was about a month old his mother and joseph took him to the temple and there simeon the priest uttered the first prophetic words in the new testament ਜਦੋਂ ਯੀਸੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਨ ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਜੂਸਫ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਾਜਕ ਸਿਮੀਅਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਸਨ ਐਂਡ ਹੀ ਲੁਕਡ ਐਟ ਵਾਟ ਮਸਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਅ ਟੀਨੇਜ ਗਰਲ ਵਿਦ ਅ ਚਾਈਲਡ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਹਸਬੰਡ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਹਰ ਅ ਸ਼ੋਰਡ ਵਿਲ ਪੀਅਰਸ ਯੂਰ ਓਨ ਸੋਲ ਟੂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪਤੀ ਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗੀ 10 ਮੰਥਸ ਅਰਲੀਅਰ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਟੋਲਡ ਥੈਟ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਹਾਈਲੀ ਫੇਵਰਡ ਇਸ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ 10 ਮੰਥਸ ਅਰਲੀਅਰ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਏਵਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਕਾਲ ਮੀ ਬਲੈਸਡ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪੀੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੇਗੀ 10 ਮੰਥਸ ਅਰਲੀਅਰ ਦੀ ਐਂਜਲ ਸੈਡ ਟੂ ਹਰ ਦ ਵਨ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕੈਰੀਇੰਗ ਵਿਲ ਇਨਹੈਰਿਟ ਦ ਥਰੋਨ ਆਫ ਡੇਵਿਡ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਗਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇਗਾ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੂਰ ਇਫ ਯੂ ਵਰ ਇਨ ਹਰ ਪਲੇਸ ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਪਜ਼ਲ ਟੂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਬਟ ਸ਼ੀ ਸਟੂਡ देयर ਬਾਈ ਦ ਕ੍ਰਾਸ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਏਵਰੀ ਵਨ ਆਫ ਅਸ ਹੂ ਮੇ ਬੀ ਟਰਬਲਡ ਬਾਈ ਦ ਵਿਲ ਆਫ ਗੋਡ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚਿੰਨ ਵਜੋਂ ਖੜੀ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ not reaping the evil that you have sown but suffering for the good that you have done apni biji hui burai de bure phal nu vadde nahi balki us palai de karan dukh uthaunde han jo aapne kiti hove mere is a symbol for everyone who is saying i don't understand the way god is leading maryam ta sade vichon unna saryan nu darshaundi hai jo aakhde han ke main nahi janda ke parmeshwar kis tarah meri agwai kar reha hai mary is a symbol of everyone who is living with disappointment jo bhi nirash ho ke jee reha hai maryam unna sabna nu darshaundi hai mary is a symbol of every one of us who is saying things do not work the way they expected maryam ta sade vichon unna saryan nu darshaundi hai jo aakh rahe han ke jo kujh bhi unna ne aas kiti si ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ
that God has a perfect will and will ultimately work things out. But then he said to him, 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 When I think of this, I think of a man who wrote one of my favorite hymns. The year was 1873. Horatio Stafford was a Christian lawyer from Chicago. Horatio Stafford, a Chicago, he placed his wife and children on a lecture liner, Villa de Haver. It was sailing from New York to France. A New York to France nu jariasi. Stafford expected to join them in three or four weeks after finishing up his business. Stafford nu aasi ke o tini char haftiyan baad apna karobar samapat karke unha de naal ja milega. But with the exception of his wife, he never saw that his children again. Par usne apni patni to bina apne bachya nu dwara phir kade nahi vekhya. This is how it happened. The trip started out beautifully. But on the evening of November 21, 1873, as the ship proceeded peacefully across the Atlantic, suddenly it was stricken by another vessel and sank. Less than 30 minutes later, nearly all on board were lost. When she was told that the ship was sinking, Mrs. Sanford knelt with her four children and prayed that they might be saved and made well or to die if such is the will of god jadon usnu dassya gaya ke unna da jahaz dub reya si tad shrimati stafford apne char bachiyan de naal godiyan parne ho ke usne prarthna kiti ke oh bachaye jaan ja fir unna nu change kita jave ja fir je kere parmeshwar di ichha hai tad oh us de vich hi mare jaan a few minutes later in the confusion three of the children were swept away by the waves while she stood clutching the youngest and then suddenly the youngest child was swept from her arms and mrs stafford became unconscious and woke up later to find that she had been rescued by sailors from another ship but the four children were gone ate jo shrimati stafford si o behosh ho gayi ate jadon usnu surat aayi tad usnu pata laga ke ik jo hor jahaz de jo mahla san unhan ne usnu bachaya si par us de chare bacche jande rahe san Back in the United States, Horatio Stafford was waiting for news of his family. And at last, ten days after the rescuing ship had reached the shore, a message came. At a cut-to-cut dust dina to baad, jadon ek bachao kaar jwala jahaz unha de lai ke इस समुद्री कंडे उत्ते पहुंचिया तद उस नु संदेश मिलया सेफ अलोन इकल्ली ही ठीक ठाक दैट नाइट स्टेफर्ड वॉक्ड द फ्लोर एंड वेंट फ्रॉम रूम टू रूम इन एंग्विश एज एनीवन वुड हैव डन उस रात जो स्टेफर्ड सी ओ अपने कमरे दे विच बड़े दुख दे विच इधर उधर घूमदा रहा जिवे के हर कोई एहो जे दुख दे विच करेगा बट दिस वाज नॉट ऑल पर इहो ही सब कुछ नहीं सी। For as he shared his loss with his Lord, 
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ a loss which could not be reversed in this life ek eho jiha nuksan jis di parpai is jeevan de vich kade vi nahi si kiti ja sakdi he found as many people have that peace which indeed passes all understanding ate usne us shanti nu paya jive ke bahut sare log us shanti nu paunde han jo ke sari samajh ton pare hai he was puzzled yes but quietly trusting ji ha oh kabraya si par usne shant ho ke bharosa rakh reya si toward morning he told his friend he said i am glad to be able to trust my lord when it costs me something agli sham nu usne lo apne doston nu dassya ki main khush ha ke jadon mainu kuse di kimat chukauni pendi hai tad us vele bhi apne prabhu utte bharosa rakhan de yog hon karke main khush ha then sometime later as he reflected on the disaster at sea he wrote this hymn phir usne kujh samay baad jadon usne us samundri toofan de karan us sare vinash de val takya tad usne eh bhajan likhya si when peace like a river attends my soul jadon shanti meri jaan nu ek nadi di tarah mildi hai when sorrow like sea bellows roll ate sog samundri lehran di tarah zor maarda hai whatever my lot thou has taught me to say it is well with my soul meri kismat vich kujh vi kyon na hove tu mainu eho hi kehna sikhaya hai ke he meri jaan tu theek thaak hai thou satan should buffet the trial should come let this blessed assurance control paave shaitan nirash kare paave pratave aun e mubarak nishchitta mainu sambhale that christ has regarded my helpless state and has shed his own blood for my soul masi ne meri tars jog halat wal dhyan kita ate apna khud da lahu meri jaan le bahaya my sin oh the bless of this glorious thought my sin not in part but the whole mere paap us mehma mai bujar nu mubarak aakh mere kujh paap nahi balke sare paap is nailed to the cross and i bear it no more praise the lord praise the lord oh my soul mere sare paap sleeve utte tikaye gaye han ate hun unna da bojh mere utte nahi he meri jaan prabhu di ustat kar prabhu di ustat kar and lord hasten the day when the face shall be sight the clouds be rolled back like a scroll ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੇਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਏ ਜਾਣਗੇ The trumpet shall sound and the Lord shall descend even so it is well with my soul ਤੁਰੀ ਬਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਈ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ That is what all of us must do ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ we must stand beneath a cross like mary looking up at jesus zaruri hai ke maryam di tarah yesu wal takde hoye assi salib de pairan vich khade hoye so much for mary now what about john maryam layi eh bahut vad ke si par yohanna vaste ki aakhe john is an example of a believer who does not stay away for far too long yohanna us vishwasi di ek misal hai jo ਜਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਸਸ ਟੋਲ ਦ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਅ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਅਰਲੀਅ ਇਨ ਦ 26 ਚੈਪਟਰ ਆਫ ਮੈਥਿਊ ਦੈਟ ਆਲ ਆਫ ਥੈਮ ਵਿਲ ਫਾਲ ਅਵੇ ਔਨ ਦ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਹਿਮ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ 26 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ It is interesting to see how a commander and chief tells his generals on the eve of his greatest battle that they are going to fall away. ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਪਤਾਨ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. In Matthew 26:35 Peter said ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 26 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 35 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ even if i have to die with you i will never disavow you ਪਾਵੇਂ 
ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਪਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਹਾਊਐਵਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੀਡ ਫਰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਇਟ ਸੇਸ ਆਲ ਦੀ ਅਦਰ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਸੈਡ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਜਾਨ ਵਾਸ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਹੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਬਾਇ ਦ ਟਾਈਮ ਯੂ ਗੈਟ ਟੂ ਵਰਸ 56 ਆਫ ਮੈਥਿਊ 26 ਯੂ ਰੀਡ ਦ ਫਲੋਇੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ 26 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 56 ਆਇਤ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਦ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਆਲ ਆਫ ਹਿਸ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਡਿਜ਼ਰਟਡ ਹਿਮ ਐਂਡ ਫਲੈਡ ਆਲ ਆਫ ਥੈਮ ਨੋ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਇਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀਸਸ ਵਾਸ ਆਲ ਅਲੋਨ ਯਿਸੂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੈ ਸਨ but this had to be for a divine reason par is sab da ek daivi karan hai si for one who dies for the sins of the world had to die absolutely alone kyunki o jo ke sare jagat de paapan de layi marda hai us nu bilkul ikalla hi marna pena hai and he was ate usne ise tarah kita si but it was recorded that john alone came back par itthe sanu dassya gaya hai ਕਿ ਯੋਹੰਨਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਲ ਪੀਟਰ ਵਾਸ ਸਮਵੇਅਰ ਵਲੋਇੰਗ ਇਨ ਹਿਸ ਟੀਅਰਸ ਆਫ ਸੋਰੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਤਰਸ ਆਪਣੇ ਸੋਗ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਸੇਟੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਲ ਥਾਮਸ ਵਾਸ ਸਮਵੇਅਰ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਸ ਡਾਊਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਾਮਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋਨ ਅਲੋਨ ਕੇਮ ਬੈਕ ਐਂਡ ਸਟੂਡ ਵਿਦ ਹਿਮ ਯੋਹੰਨਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ but i want you to see jesus's attitude toward john par main khash rakhda ha ke aap johanna de bare yesu ji de nazariye de bare samjho what james said in james 4 is an everlasting truth jo kus yakub ne apni patri de char adhyay vich aakhya si eh ta ik avdi sachai hai he said if we draw near to him he will draw near to us usne aakhya si ke parmeshwar de neede jao ta oh thade neede aavega until next time i wish you god's richest blessing agli mulaqat tak main aap layi parmeshwar diyan barkatan di parpuri di khwahish karda ha